இன்னைக்கு நம்ம பத்தாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் புக்கில் இயல் ஒன்பதில் இருக்க உரைநடை பார்க்க போகிறோம் இயல் ஒன்பதில் இருக்க உரைநடையோட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா ஜெயகாந்தம் முதல்ல நம்ம நூல் வழி பார்த்துடலாம் ஜெயகாந்தன் பேசி எதற்காக எழுதுகிறேன் அப்படின்ற தலைப்பில் கட்டுரையாக தொகுக்கப்பட்ட பகுதியும் அப்புறம் யுகசந்தி அப்படின்ற தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள தர்க்கத்திற்கு அப்பால் அப்படின்ற சிறுகதையும் நமக்கு இங்கே பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க தன் வாழ்ந்த காலத்தில் ஜெயகாந்தன் வந்து வாழ்ந்த காலத்தில் சிக்கல்கள் பலவற்றை ஆராய எடுத்து சொல்ல தன் பார்வைக்கு உட்பட்ட தீர்ப்பை சொல்ல ஜெயகாந்தன் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையே படைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய படைப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி சார்ந்த எதிர்வினைகளாக வந்து இருக்கின்றனு சொல்கிறாங்க அதுவே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகதை மன்னன் என்ற பட்டத்தை தேடி தந்தது ஜெயகாந்தனுக்கு என்ன பட்டம் இருக்குது அப்படின்னா சிறுகதை மன்னன் அப்படின்ற பட்டம் இரு வந்து இருக்குது இவர் குறும் புதினங்களையும் புதினங்களையும் கட்டுரைகளையும் கவிதைகளையும் படைத்துள்ளார் ஜெயகாந்தன் என்னென்ன படைத்துள்ளார் அப்படின்னா குறும் புதினங்களையும் புதினங்களையும் கட்டுரைகளையும் கவிதைகளையும் படைத்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தன் கதைகளை திரைப்படமாக இயக்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெயகாந்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கதைகளை திரைப்படமாகவும் இயக்கி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலை சிறந்த உரத்த சிந்தனை பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தார் யாருன்னா ஜெயகாந்தன் சாகித்ய அகாடமி விருதையும் ஞானப்பீட விருதையும் பெற்ற இவருடைய கதைகள் பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம நுழைய முன் பார்க்கலாம் ஜெயகாந்தம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நினைவீதல் கருத்தாளமும் வாசக சுவைப்பும் கலந்து இலக்கியங்கள் படைத்தவர் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் வந்து கருத்தாளமும் வாசக சுவைப்பும் கலந்து இலக்கியங்கள் படைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமகால கருத்துக்களையும் நிகழ்வுகளையும் சமகால மொழியில் சமகால உணர்வி தந்தவர் யாருன்னா ஜெயகாந்தன் சிறுகதை புதினம் திரைப்படம் முன்னுரை பேட்டி என எதை தொட்டாலும் தனி முத்திரை பதித்தவர் வந்து ஜெயகாந்தன் இலக்கியத்திற்கான பெரும் விருதுகளை வென்றவர் வந்து ஜெயகாந்தன் மனிதம் தோய்ந்த எழுத்தாளுமை மிக்கவர் யாருன்னா ஜெயகாந்தன் மனிதம் தோய்ந்த எழுத்தாளுமை மிக்கவர் வந்து ஜெயகாந்தன் அவருடைய காந்த தன்மையுடைய எழுத்தை நினைவூட்டும் வகையில் அவரோட படைப்பு அவருடைய படைப்பு புதையலிலிருந்து சில மணிகளை தொகுத்து இங்கே ஜெயகாந்தம் அப்படின்ற நினைவு இதழ் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த பாடப்பகுதியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜெயகாந்தனுடைய பீரியட் அதாவது இவர் வாழ்ந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுலருந்து எட்டு நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு வரைக்கும் விருதுகள் ஜெயகாந்தன் பெற்ற விருதுகள் குடியரசு தலைவர் விருது எதுக்கு பெற்றார்னா உன்னை போல் ஒருவன் அப்படின்ற திரைப்படத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் இது வந்து ஒரு புனிதம் இதுக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் சோவியத் நாட்டு விருது இமயத்துக்கு அப்பால் ஞானப்பீட விருது அப்புறம் தாமரை திருவிருது வந்து இவர் வாங்கியிருக்காரு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இவர்கள் பார்வையில் ஜெயகாந்தன் முதல்ல அசோகமித்திரன் பார்வையில் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் எத்தகைய பாத்திரங்களை படைத்தாலும் அந்த பாத்திரங்களில் சிறந்த அம்சங்களை குறிப்பிட தவறுவதில்லை அப்படின்னு அசோகமித்திரன் சொல்கிறாரு திவேஷத்தை பரப்புவது அவருடைய இயல்புக்கு சற்றும் ஒவ்வாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் அரசியலில் தொடர்ந்து பங்கு பெறாமல் போனதற்கு இது கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஜெயகாந்தனை பற்றி அசோகமித்திரன் வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து அசோகமித்திரன் பார்வையில் வந்து ஜெயகாந்தன் அடுத்தது வாசகர்களின் கருத்து தீபம் இதழ்ல வாசகர்கள் வந்து என்னென்ன கருத்துக்கள்லாம் சொன்னாங்க ஜெயகாந்தனை பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தீபம் இதழ் எப்போ வெளியாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கச்சிதமான உருவம் கனமான உள்ளடக்கம் வலுவான நடை புது கருத்துக்கள் புது விளக்கங்கள் ஆழம் கணம் இந்த அம்சங்களை இவருடைய சிறுகதைகளில் பூர்ணமாக காணலாம் அப்படின்னு வாசகர்கள் வந்து ஜெயகாந்தனை பற்றி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பலதிறப்பட்ட சூழ்நிலைகளையும் வெற்றிகரமாக சித்தரிப்பது ஜெயகாந்தனுடைய அரிய சாதனை அப்படின்னு வாசகர்கள் வந்து ஜெயகாந்தனை பற்றி கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கா செல்லப்பன் என்ன சொல்கிறாரு ஜெயகாந்தனை பற்றி அப்படின்னா நேர்கொண்ட ஆனால் வித்தியாசமான பார்வை ஜெயகாந்தனுடையது நேர்கொண்ட பார்வை ஆனால் வித்தியாசமானது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள் நிமிர்ந்த ஞான செருக்கு கம்பீரமான குரல் வளமான புதுமையான வாழ்க்கை சித்தரிப்புகள் இவைகள் தான் ஜெயகாந்தன் என்ற செம்மாந்த தமிழனின் சிறப்பான அடையாளங்கள் அப்படின்னு கா செல்லப்பன் வந்து ஜெயகாந்தனுடைய சிறப்பான அடையாளங்களை பற்றி சொல்கிறாரு ஜெயகாந்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்காத மேதை என்று குறிப்பிடப்படும் ஜெயகாந்தன் வந்து முறையாக கல்லூரிகளில் படிக்கவில்லையே தவிர அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
தமிழ் இந்திய இலக்கியங்களை மட்டுமின்றி அவர் வந்து தமிழ் இந்திய இலக்கியங்களை மட்டுமின்றி சோவியத் பிரெஞ்சு இலக்கியங்களை தானே படித்து உணர்ந்து உணர்ந்தது மட்டும் வாழ்க்கையையும் ஆழமாக படித்தவர் பிறகு அவற்றை வார்த்தைகளில் அழகுற படைத்தவர் யாரு அப்படின்னா ஜெயகாந்தன் அப்படின்னு கா செல்லப்பன் வந்து சொல்றாரு இது வந்து கா செல்லப்பன் பார்வையில வந்து ஜெயகாந்தன் ஈன்ற முத்துக்களில் சில அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து ஜெயகாந்தன் எழுதிய நூல்கள் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இத பார்க்கலாம் சிறுகதை தொகுப்பு குறும்புதினங்கள் புதினங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இத பார்க்கலாம் இவருடைய சிறுகதை தொகுப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா குறுபீடம் யுகசந்தி ஒரு ஒரு பிடி சோறு உண்மை சுடும் இனிப்பும் கரிப்பும் தேவன் வருவாரா புதிய வார்ப்புகள் அப்புறம் இவருடைய குறும்புதினங்கள் பிரளயம் கைவிலங்கு ரிஷி மூலம் பிரம்ம உபதேசம் யாருக்காக அழுதான் கருணையினால் அல்ல சினிமாவுக்கு போன சித்தாளு அப்புறம் ஜெயகாந்தனுடைய புதினங்கள் பாரிஸுக்கு போ சுந்தரகாண்டம் உன்னை போல் ஒருவன் கங்கை எங்கே போகிறாள் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் இன்னும் ஒரு பெண்ணின் கதை இன்னும் ஒரு பெண்ணின் கதை ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் இது வந்து ஜெயகாந்தனுடைய புனிதங்கள் அடுத்தது இவருடைய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்விக்க வந்த காந்தி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு மொழியில வந்த காந்தி வாழ்க்கை வரலாற்றின் தமிழ் ஆக்கமும் தான் வந்து இதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வாழ்விக்க வந்த காந்தி அப்படின்னு ஒரு கதாசிரியனின் கதை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்சி பிரேம்சந்தின் வாழ்க்கை வரலாறு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய திரைப்பட திரைப்படமான படைப்புகள் ஜெயகாந்தனுடைய திரைப்படமான படைப்புகள் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் ஊருக்கு நூறு பேர் உன்னை போல் ஒருவன் யாருக்காக அழுதான் இதெல்லாம் வந்து இவருடைய திரைப்படமான படைப்புகள் அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடுத்த கேள்விகளும் கொடுத்த பதில்களும் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இவர்கிட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும் அந்த கேள்விக்கு இவர் கொடுத்த பதில்களும் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேள்வி என்ன பதிலும் பார்க்கலாம் சிறுகதைகளை படைப்பதில் தங்களுடைய தனித்தன்மை வாய்ந்த திறமையை வாசகர்கள் கொண்டாடுகிறார்களே இத்துறையில் தங்கள் கடைபிடிக்கும் நுணுக்கங்கள் யாவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க யார் பேட்டி எடுக்கிறாங்கன்னா திரு கிருஷ்ணமணி வந்து பேட்டி எடுக்கிறாரு எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல நுணுக்கமா அப்படி தனியாக நான் எதையும் கையாளுவதாக எண்ணி செய்வதில்லை என் மனதால் புத்தியால் உணர்வால் நான் அறிந்து அனுபவப்படாத எதையும் பற்றி நான் எழுதியதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு என்னை பெரிதும் பாதிப்பவை மனித வாழ்வின் பிரச்சனைகளே அப்படின்னு சொல்றாரு அவரை பெரிதும் பாதிச்சது மனித வாழ்வின் பிரச்சனைகள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு என்னை பொறுத்தவரையில் எழுத்தாளனுக்கு அவனுடைய படைப்புகளுக்கு அடிப்படையாக அமைய வேண்டியது மனித வாழ்வின் பிரச்சனைகளே அப்படின்னு ஜெயகாந்தன் வந்து இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பார்வையில் சுதந்திர இந்தியாவின் மகத்தான சாதனை எது மிகப்பெரிய சவால் எது அப்படின்னு கேட்கறாங்க மகத்தான சாதனை வந்து என்ன சொல்றாருன்னா பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காத்ததுன்னு சொல்றாங்க மிகப்பெரிய சவாலும் பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காத்தது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இந்த வயதில் தேசம் செல்லும் பாதை எழுத்துலகத்தின் போக்கு இவற்றை எல்லாம் பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கிறதுன்னு கேட்கறாங்க காலந்தோறும் மாற்றங்களை நாம் பார்க்கிறோம் நாமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்காரு ஜெயகாந்தன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய சிறுகதை வந்து ஒன்றிக்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன சிறுகதைன்னா தர்க்கத்திற்கு அப்பால் அப்படின்ற சிறுகதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிறுகதையை நம்ம பார்க்கலாம் மனிதம் என்பது பரந்து விரிந்த வானம் போன்று எல்லைகள் அற்றதுன்னு சொல்றாங்க மனித தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரந்து விரிந்த வானத்தை போன்றது எல்லைகள் அற்றதுன்னு சொல்றாங்க இதை நம்மால் மேற்கொள்ள முடியாது என்று ஒதுங்கிவிடக் கூடாது ஆறுதல் அளிக்கும் ஒரு புன்னகை ஒரு தோல் தட்டல் இரண்டொரு அன்பு சொற்கள் தன்னால் என்ற சிறு உதவி இவையெல்லாம் மனிதம் தான் சொல்றாரு ஜெயகாந்தன் மனிதம் அப்படின்னு எதை சொல்றாருன்னா ஆறுதல் அளிக்கும் ஒரு புன்னகை ஒரு தோல் தட்டல் இரண்டொரு அன்பு சொற்கள் தன்னால் என்ற சிறு உதவி இவையெல்லாம் தான் மனிதம் அப்படின்னு சொல்றாரு மனிதத்தின் துளியளவு வெளிப்பாடு ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு உதவக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றாரு மனிதத்துடைய மனித தன்மையுடைய துளியளவு வெளிப்பாடோ நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில வந்து உதவக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இங்க மனிதத்தை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வெற்றி என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு யாரு ஜெயகாந்தன் வெற்றி அப்படின்ற வார்த்தைக்கு வந்து பொருள் இல்லை நினைத்தது நடந்தால் வந்து வெற்றி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் தோல்வி நிச்சயம் என்று எண்ணி தோற்றால் அந்த தோல்வியே வெற்றிதான் அப்படின்னு சொல்றாரு 
இதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கண்டாயம் கட்டாயம் வந்து நமக்கு தோல்வி தான் இருந்தாலும் வந்து நம்ம செய்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த தோ அப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தோத்து போகிறதும் ஒரு வெற்றி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு காலத்தில் எனக்கு இப்படிப்பட்ட வெற்றி தான் வாழ்க்கையில் நிறைய சம்பவித்தன அப்படின்னு சொல்கிறாரு யார் ஜெயகாந்தன் என் வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கிய காரியமாய் ஒரு முக்கிய காரியமாய் பக்கத்து நகரத்துக்கு போயிருந்தேன்னு சொல்கிறாரு என்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா ஒரு வேலையாக வந்து பக்கத்து நகரத்துக்கு வந்து நான் போயிருந்தேன் வழக்கம் போல தோல்வி நிச்சயம் அப்படின்ற மனப்பான்மையோட தான் நான் வந்து போனேன் ஆனால் வழக்கத்துக்கு மாறாக அன்று நான் தோத்து போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தோல்வி நிச்சயம் அப்படின்ற என் மனப்போக்கு வந்து தோற்றதுன்னு சொல்கிறாரு அதாவது வழக்கத்துக்கு மாறாக வந்து அன்றைக்கி நான் தோற்று போனேன் அதாவது தோல்வி நிச்சயம் அப்படின்ற அவருடைய மனப்போக்கு மனசு வந்து தோற்று போனதுன்னு சொல்கிறாரு என் வாழ்க்கையே நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த தோல்வியை அல்லது வெற்றியை வந்து கொண்டாடி தீர வேண்டும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு கொண்டாடுவது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பெரிய காரியமா சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாட்டத்தை வானத்தை வண்ணப்படுத்தும் வேடிக்கை நிகழ்த்தி வந்து கொண்டாடுவாங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேருக்கு வயிறாறு உணவளித்து வந்து கொண்டாடுவாங்க இன்னும் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொழுதிலேயாவது தன் வயிறார தான் உண்டு மகிழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் அப்போது இருக்க அவரவர் சக்தியை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் மனசில் ஏற்படும் அனைவருக்கும் ஒன்றுதான் மனசில் ஏற்படும் அனுபவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் ஒன்றுதான் இப்போது என் நிலைமை பையில் இருக்கும் ஒரு வெள்ளி ரூபாய் அதாவது வெள்ளி நாணயம் ஒரே ஒரு ரூபாய் நாணயம்தான் அதுக்கென்ன இந்த ஒரு ரூபாயிலையும் வந்து கொண்டாடலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னா ஊருக்கு போக முக்கால் ரூபாய் வந்து வேணும் அதனால் என்ன கால் ரூபாய் கொண்டாட கால் ரூபாயில் வந்து கொண்டாட முடியாதா நிச்சயம் முடியும் எப்படி வந்து கொண்டாடலாம் சங்கரையர் ஹோட்டலில் புது பால் புது டிகாஷன் சர்க்கரை கம்மி ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கப் காப்பி இரண்டனா தான் அங்கே போய் காப்பி அறிந்ததும் காப்பி குடித்ததும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் ஒரு வந்து ஒரு தெம்பு மனசில் வந்து ஒரு தனி குதூகலம் வந்து பிறந்துச்சு இப்போது ஊருக்கு திரும்பி போக ஒதுக்கி வைத்த பன்னிரெண்டனா போக கையில் மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னா ரெண்டே ரெண்டனா தான் இருக்குது சரி இந்த ரெண்டனாவ என்ன செய்யலாம் உடனே வந்து ஒரு பழமொழி நினைவுக்கு வருது கடைசி சல்லியையும் ஒரு ராஜாவை போல் செலவு செய் அப்படின்ற ஒரு பழமொழி வந்து அவருக்கு நினைவு வருது சரி இதை எப்படி செலவு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சத்தம் கேட்குது ஐயா தருமதுரை கண்ணில்லாத கபோதி ஐயா அப்படின்னு ஒரு குரல் வந்து கேட்குது ஸ்டேஷனுக்குள்ள நுழையும் இடத்துல ஒரு ஓரமாய் அந்த குருட்டு பிச்சைக்காரன் வந்து உக்காந்துருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி கிழவன் அவன் எதிரே இருந்த அலுமினிய பாத்திரத்தில் வெறும் செப்பு காசுகள் தான் வந்து இருந்தது சரி அவற்றின் நடுவே நான் போட்ட இரண்டனா அந்த ரெண்டனா வந்து அந்த பிச்சைக்காரருக்கு வந்து போட்டுறாரு நான் போட்ட அந்த ரெண்டனா வெள்ள வெளியேறு விழுந்தது அழகாக தான் இருந்தது குருடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து தடவி பார்த்தான் பார்த்துட்டு தடவி பார்த்தவாறே நான் இருப்பதாக அவன் நினச்சிக்கிட்டு திசையை நோக்கி நான் இருக்கிற திசையை நோக்கி வந்து நான் இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு ஒரு திசையை நோக்கி வந்து கரம் குவித்து கையை கூப்பி சாமி நீங்கள் போகிற வழிகள் எல்லாம் நீங்கள் போகிற வழிக்கெல்லாம் புண்ணியம் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் போகிற வழிகளெல்லாம் புண்ணியம் உண்டு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாழ்த்துறாரு அதுக்கப்புறம் உண்மையிலேயே நால நாவில் அந்த நல்ல நாளை கொண்டாடி விட்ட நிறைவு வந்து அவருக்கு பிறந்தது அப்புறம் புக்கிங் கவுண்டருக்குள்ளே போய் என் சொந்த கிராமத்தின் பெயரை சொல்லி அவருடைய கிராமத்தோடைய பெயரை சொல்லி சில்லறையை வந்து நீட்டுறாரு டிக்கெட்டை எதிர்பார்த்து நீட்டியிருந்த கைக்கு மீண்டும் சில்லறை தான் விழுந்ததுன்னு சொல்கிறாரு சில்லறையோட வந்து உள்ள கைக்கு டிக்கெட் கவுண்டருக்குள்ளே வந்து கையை நீட்டுறாரு திரும்பி டிக்கெட் கவுண்டரில் இருந்தவர் அவர் கையை அப்படியே வெளியே தெளிவு விட்டுறாரு அவருடைய சில்லறை திரும்பி அவர்கிட்டே வருது இன்னும் ஒரு அண்ணா கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட் கவுண்டரில் கேட்குறாங்க இவர் வந்து சொல்கிறாரு பன்னிரெண்டு அண்ணா தானே அது வந்து நேத்தோட சரி இன்னையிலேருந்து அதிகம் ஒரு அண்ணா வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவருடைய கை வந்து சில்லறையோட வெளியே வந்துருச்சு திடீரென்று பாதாளத்தில் வீழ்ச்சியுற்றது போன்ற திகைப்பில் நின்று விட்டேன்னு சொல்கிறாரு யாரிடம் போய் வந்து நம்ம ஒரு அண்ணா கேட்பது அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறாரு அதோ அங்கே வந்து ஒரு பெரியவர் வந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருக்கிறாரு அவரிடம் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே ஒரு அனாதானே கேட்டால் என்ன அப்படின்ட்டு நினைக்கும் போதே கேட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதும் வந்து அவருக்கு வந்து தெளிவாகிடுச்சு அங்கே யாரோ ஒருவன் அவர் அருகே சென்றான் அவன் என்ன கேட்டானோ தெரியல அவர் சொன்ன பதில் வந்து உலகத்துக்கே கேட்டது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இரண்டனா தர்மம் செய்து ஐந்து நிமிஷம் ஆகவில்லை ஒரு அணாவுக்கு யாசிப்பதா அப்படின்ட்டு என்று யோசிக்கும் நிலை வந்து வந்துவிட்டதை எண்ணும் போது மனம்தான் வாழ்க்கையுடன் என்னமாய் தர்க்கம் புரிகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க
சந்தியில் நிற்கிறேனே அதில் ஓரணா கூடவா எனக்கு சொந்தமில்லைன்னு யோசிக்கிறாரு அவன் பாத்திரத்தில் கிடந்தும் கிடந்த கிடந்தாலும் அது வந்து என்னுடைய தல்லவான்னு சொல்றாரு கேட்டால் தருவானா தரமாட்டான் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அதை போட்டவன் நான் தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு அதோ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு அணா போட்டுவிட்டு அப்போ வந்து ஒரு ஆள் வரான் அவன் வந்து ஒரு அணா போட்டுட்டு அரை அணா வந்து எடுத்துக்கிறான் அது போல ஒரு அணாவை போட்டுவிட்டு என்னுடைய இரண்டாவது இரண்டு அணாவை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு இது திருட்டு அல்லவான்னு யோசிக்கிறாரு திருட்டா அது எப்படி முடியும் என் பக்கத்தில் இருந்து தர்மமாக ஓரணா அவனுக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லி இவர் யோசிக்கிறாரு என்னன்னா இவர் கையில் இருந்து ஓர் அண்ணாவை போட்டுட்டு அந்த இரண்டு அண்ணாவை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அது வந்து திருட்டுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு அது எப்படி திருட்டாகும் எப்படியும் என் சைட்ல இருந்து ஒரு அண்ணா அவருக்கு போகுது இல்லை அது வந்து ஓர் அண்ணா புண்ணியம் போதும் எனக்கு வந்து ஓர் அண்ணா புண்ணியம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி என் காசை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு பொருளாதார ரீதியா பொருளாதார பொருளாதார ரீதியா வந்து கணக்கிட்டு தர்க்கம் பண்ணிய போதிலும் திருடனை போல் கை நடுங்கியதுன்னு சொல்றாரு ஒரு அணாவை போட்டுட்டாரு இரண்டாவது அணாவை எடுத்துக்கிட்டு திரும்பினாரு உடனே வந்து திரும்பி பார்த்த உடனே ஆட பாவி அப்படின்னு சொல்லணும்னே திரும்பி பார்க்கறாரு ஆட பாவின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது இவர் திரும்பி பார்க்கறாரு குருட்டு விழிகள் என்னை வெறிக்க வெறிக்க வாழ் வாழ்த்த திறந்த வாயால் சபிப்பது போல் அவன் கேட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு வாழ்த்த திறந்த வாயால சபிப்பது போல வந்து அவன் கேட்டான் சாமி இது தானுங்களா தருமோ யாரோ ஒரு புண்ணியம் வந்து ரெண்டனா போட்டாரு அதை எடுத்துக்கிட்டு ஓரணா போடுறியே குருடனை ஏமாத்தாதே நரகத்துக்கு தான் போக அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிச்சைக்காரர் வந்து திட்டுறாரு நெருப்பு கட்டியை கையில் எடுத்தது போல அந்த ரெண்டனாவை அலுமினிய தட்டுல உதறினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நெருப்பு கட்டியை கையில் எடுத்த மாதிரி அந்த ரெண்டனாவை அந்த பிச்சைக்காரருடைய குருடனுடைய தட்டிலேயே போட்டுட்டு டக்குன்னு வந்து இந்த பக்கம் வந்துடுறாரு இப்போது என் கணக்கில் மூன்றனா தர்மம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு தெரியாம எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என் குரலில் திருட்டுத்தனம் நடுங்கியதுன்னு சொல்றாரு அப்புறம் ஒரு பெண் அரையனா போட்டுவிட்டு காலனா எடுத்து சென்றார் குருடன் உடனே இரண்டனா இருக்கிறதா அப்படின்னு தடவி பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரையனா போட்டுட்டு காலனா எடுக்கிறாங்க உடனே திருட உடனே குருடன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவருடைய தட்டுல அந்த ரெண்டனா இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறாரு அப்படி பார்த்த போது அது இல்லாதிருந்துதான் நான் சிக்கி கொண்டேன் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து புரியுது அது அவனுக்கு கிடைக்காமல் கிடைத்த செல்வம் விட வருமா மனம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்காரு அது அவன் பணமா ஆமா நான் தானே தந்தேன் காசை தான் கடன் தரலாம் தர்மத்தை தர முடியுமா அப்படின்னு தர்மத்தை யோசிச்சு தந்தால் தான் பெற வேண்டும் வெகு நேரம் வந்து அங்கேயே நின்று நின்றுட்டு இருக்காரு நான் போக வேண்டிய ரயில் வந்து வந்துட்டு போயிடுச்சு அடுத்த வண்டிக்கு இன்னும் வந்து நேரம் இருக்கு தர்மத்தின் பலனை அடுத்த ஸ்டேஷன் வரை கால் வழிக்கே நடந்து அனுபவித்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர்கிட்ட வந்து இப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னா ஒன்பது அணா தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன்பது அணாவுக்கு அவர் இருக்கிற ஸ்டேஷன்ல இருந்து அவர் ஊருக்கு போய் சேர முடியாது அதனால கால் ந கால் வலிக்க அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு நடந்து போறாரு அதை தர்மத்தின் பலனை அடுத்த ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கால் வலிக்க நடந்து அனுபவித்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சில வருஷங்களுக்கு முன் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஏற்பட்ட ஒரு கோர ரயில் விபத்து பத்தி நீங்க அறிஞ்சிருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க அது வந்து அன்று நான் போக இருந்தது போக இருந்த தவற விட்ட ரயில் தான் இந்த விபத்தில் இருந்து நான் எப்படி தப்பிச்சேன் தர்மம் வந்து என்னைய காத்ததா எனக்கு வந்து தெரியாது இதெல்லாம் தர்க்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய தர்க்கத்திற்கு அப்பால் அப்படின்ற சிறுகதை மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ